facciamo così un po' in giro così un po' voi un po' Francesco e un po' Francesco ogni tanto lo fa ma però ci sentiamo in realtà eh, la cosa che hai detto tu è, mi, è, mi è piaciuta allora in questi dieci minuti che ho irritato un po' la messa dicevo come comprimere sei mesi eh, in poche parole allora la domanda che mi ha fatto prima quando sono arrivata da Domenico, qua all'ingresso mi ha detto cos'è che facevi? Ecco, io ho avuto un momento di sconforto perché ho detto cioè, non lo so, non te lo so dire, però in realtà è una parrocchia. Quindi è come se dovessi raccontare che cosa faccio nella parrocchia di Ferano. Intanto ci sto e ci si mette a servizio perché sei una famiglia. Quindi se vi chiedessi cosa fai a casa tua qualcuno avrebbe una lista infinita un altro pochi dettagli però insomma l'importante è tanto starci allora la prima cosa che mi viene da dirvi è, è lo stare nella comunità in una comunità in cui non ci eravamo scelti eh, però siamo chiamati dal Signore a stare a pregare insieme a discutere, a decidere, a giocare eh, a curare delle relazioni insieme quindi l'andare in missione per me è stato anche eh, fare la fatica di capire che non ci siamo scelti ma siamo stati chiamati dal Signore a rimanere lì in quella situazione insieme. Quindi la potenza della comunità, la potenza molto forte, della preghiera insieme, della collaborazione, dell'aspettarsi, e lì l'ho vista molto forte. E poi, mi venivano in mente due cose quando dicevi è la parola del Signore che fa la verità e allora io vi dico proprio che noi l'abbiamo vista questa verità che veniva scoperta dalla parola del Signore e nelle adorazioni quando c'erano delle difficoltà allora non sappiamo cosa fare dopo aver chiesto a tanti andiamo anche dal Signore allora nelle adorazioni Dopo le cose cambiavano, si trasformavano e noi vedevamo nella comunità che si potevano risolvere alcune situazioni di alcuni bambini, di alcune difficoltà che c'erano nei villaggi. E la condivisione sulla parola di Dio nella nostra missione, nella nostra comunità è stata una cosa che ha scavato dentro ognuno di noi. Quindi come c'è uno scultore non so se era Leonardo Michelangelo comunque uno dei due diceva gli chiedevano ma l'opera come ti viene fuori ma lui diceva no in realtà l'opera è già dentro io tolgo dei pezzi del marmo e quest'opera viene fuori allora eh, vi posso dire che nelle sette villaggi di questa parrocchia che ha Don Carlo Fantini che è un figlio di Don della diocesi di Reggio e io ho visto operare il Signore così su di me, sulla mia vita, sulla nostra comunità e sulla vita di alcune persone che noi abbiamo incontrato e cioè la parola di Dio la fatica fatta insieme la preghiera e anche le decisioni fatte in comunità hanno operato sulla mia vita e su, su come sono adesso e sulla comunità e sui villaggi così come lo scalpello e quindi l'opera grande che si sta realizzando in, in Albania viene fuori un po' così c'è già però è la parola del Signore, abbiamo visto la messa celebrata insieme, che dà questo colpo un po' di martello, di scalpello, e viene fuori una grande opera. E quindi anche il desiderio che tanti vadano a vedere queste meraviglie che il Signore ha fatto e che sta facendo in Albania, è forte, è forte il desiderio di dire a tanti, eh, andate e vedete, poi tornate, si torna. E come tanti di là ci chiedono quali sono le meraviglie dell'Italia, quali sono le meraviglie delle nostre comunità parrocchiali, delle nostre diocesi. E allora lì noi ci siamo spizzarriti a raccontare. E quindi penso che questo scambio tra chiese e sorelle, e che si dice tanto, la chiesa di Reggio con la chiesa di Modena, la chiesa di Modena con quella di Reggio, quella di Reggio con quella dell'Albania, e anche tante altre chiese che sono presenti là, è un po' questo scambio, è uno scambio di racconti e di meraviglie che fa il Signore nella nostra vita. 
e quindi se dovessi riassumere eh, questi sei mesi passati là, vissuti là, vi potrei dire che eh, c'è un album di foto di persone, di volti che ho incontrato e che mi hanno insegnato questo, che quella parola del Signore si fa verità, come dicevi tu, anche nella propria vita. E, ci si può raccontare le meraviglie che il Signore fa nella vita quotidianamente. Allora noi, giocando un po' alla caccia dei tesori, perché ogni tanto <ride> si giocava, avevamo istituito questo gioco, che più tesori scoprivamo, più quella giornata si concludeva al meglio. E I tesori che abbiamo scoperto sono tutti quei bambini handicappati, nelle famiglie e nelle case, che nelle zone della montagna eh, albanese eh, fanno fatica a vedere come tesori quindi sono un po' bambini messi da parte non curati o non considerati una ricchezza per la famiglia una delle cose che ci siamo promessi di fare in questo periodo ma che è già stato fatto e che speriamo continui è questo, questo gioco una caccia ai tesori che il Signore si è divertito a spargere in giro per il mondo e che quando vengono trovati uno non riesce più a ricoprirli. Dice, ormai li ho incontrati, ormai li ho visti, allora la promessa che abbiamo fatto ai bambini incontrati, alle mamme incontrate, era questo, tornati a casa, dite che di tesori anche in Albania il Signore li ha. Thank <laughs> you.